И всем привет! Долго вас там не буду, сегодня это будет мини-наждачок из жесткого диска. Да, сейчас вы будете кричать, что подобное делали уже в интернете много человек, но одно дело смотреть, как кто-то делает, а другое делать самому. Допустим, это мое хобби и мне это в кайф. Ну и заодно записал видос, потому что некоторые нюансы все равно всегда отличаются. И это будет мой вариант наждачка из жесткого диска. Ну и начнем. Отдал мне дружище вот такой жесткий диск, он ему не нужен. Действительно, кому нужен жесткий диск на 20 гигов? Но это старый жесткий диск, а раньше 20 гигов это было очень круто. А также заодно не могу не похвалиться своей новой аккумуляторной отверткой от Xiaomi, которую мне подарила на день рождения жена. И нет, это не реклама, за это мне никто не заплатит. Просто я очень люблю бренд Xiaomi и все, что они производят. Прикольный дизайн, в руке лежит удобно, крутящий момент 5 ньютон-метров. В комплекте даже положили 12 различных бит с кейсиком, что не может не радовать. Единственное, что мне не понравилось, то что нет отсечки на заворот. То есть закручивая какой-либо винт, можно спокойно его свернуть. В общем, хватит болтать, разбираем жесткий диск. Крышка жесткого диска крепится винтами под битку PH2, сама плата держится винтами под битку PH1. И меня очень бесит люди, которые путают биты, заворачивая винты PH2 биткой PH1. А потом у них срывается резьба, срывается бита, и виноваты все, но только не они. Итак, открутили плату, она нам больше не нужна, выкидываем. Тут у нас куча пыли, чистим ее, пытаемся вскрыть крышку жесткого диска, но она почему-то не поддается, даже с отверткой. А все потому, что я каждый раз забываю про эти винты под наклейками. Хотя уже разобрал порядка 7 жестких дисков. И под наклейками тут винты под звездочку Torx, в наборе бит вместе с отверткой такого размера нет. Хорошо, что я прикупил на Алике еще один набор бит для этой аккумуляторной отвертки. Тут уже порядочно бит для разбора бытовой техники. И что немаловажно, они длинные. По качеству они, конечно, ну такое себе. По ним даже видно по литью. Ну и стоит такой большой набор бит всего лишь полторы тысячи рублей. Поэтому качество ждать тут особо не надо. Да и с откручиванием винтов из всякой бытовой техники, я думаю, они справятся. В общем, отворачиваем два последних винта под торкс и сдергиваем крышку. Какой красивый еще не заляпанный жесткий диск. Залипалово. Так, немножко отвлеклись, разбираем дальше все оставшиеся детали. Кстати, во всех жестких дисках есть два мощных неодимовых магнита, которые можно в дальнейшем куда-нибудь приспособить. Тут у нас считывающая или пишущая каретка. Она на двух маленьких подшипниках, возможно, можно тоже куда-то использовать. А под ней у нас второй неодимовый магнит. Сам диск находится в нижней части корпуса, поэтому на нем точить что-либо будет неудобно. Попробуем его снять и посмотреть, есть ли там проставка. Возможно, его можно поднять. Для этого откручиваем прижимную пластину под 6 винтов Torx. И да, нам повезло, тут есть проставочная шайба. Ее мы переставим сверху вниз, и диск у нас будет наверху. Но пока что мы его прикручивать не будем, чтобы он нам не мешался. И так как у нас в дисководе асинхронный двигатель, он же трехфазный, нам его нужно чем-то вращать. Для этого есть у меня вот такой вот драйвер с Алиэкспресс, покупал я его давно, и раньше он стоил не больше 150 рублей. Тут есть вот такая вот перемычка, с которой мы можем менять направление вращения двигателя. Подключение банально простое, три провода на моторчик и два провода питания. Питание от 12 вольт, красный плюс, черный минус. Почему же на моторчик три вывода, когда из самого моторчика выходит 4? Потому что подключение звездой, а один контакт вывод с центра, который в нашем случае так и должен остаться неподключенным. И чтобы узнать, каким контактом нам нужно подпаиваться, просто прозваниваем мультиметром на сопротивление. Соответственно, между контактами А, Б, С будет сопротивление больше, они нам и нужны. Их сопротивление будет порядка 3,2 ома, в то время, когда сопротивление с центральным контактом будет всего лишь 2 ома. Кстати, заметил еще такую особенность, что контакт центра обмоток остается всегда слева. Но, возможно, это не на всех жестких дисках. Итак, с подключением к моторчику разобрались, теперь у нас творческая работа, а именно, куда расположить наш драйвер. И я, наверное, расположу его в этом месте, чтобы крутилка реостата была справа. Думаю, что так будет удобнее регулировать. Контакты с драйвера сильно торчат, поэтому откушу их, чтобы его можно было садить в корпус как можно глубже. Итак, промеряем, немножко мешается резинка. Ее мы сейчас срежем, а то, что ниже белый прямоугольник, я думаю, это абсорбер от влаги. Его мы оставим, хуже-то точно не будет. Дальше намечаю отверстие под регулятор, рассверливаю и примеряю. Стал отлично, как будто тут и стоял. Далее рассверлю отверстие, чтобы закрепить сам драйвер. Благо корпус алюминиевый сверлится хорошо. Также за кадром подточил и саму плату, чтобы она лучше подходила по изгибам корпуса. Подобрал винты, гайки и шайбы, чтобы закрепить саму плату. И чтобы плата не замкнула у нас об алюминиевый корпус, придется что-то под нее подложить. Не нашел ничего лучше, как толстый двухсторонний скотч из Галмарта. Также между платой и корпусом решил сделать парочку дистанционных шайб. 
Также сверху использовал маленькую тефлоновую шайбочку, чтобы не замкнуть конденсатор, который рядом находился на плате. Дальше немножко подтягиваем и наш драйвер на своем месте. Дальше продеваю провода, которые нужно припаять моторчику. Благо отверстие у меня уже было и ничего сверлить не нужно. Как подключать провода к моторчику мы уже разобрали ранее. Подключаем все три провода уходящих с драйвера на обум к обмоткам. Если у нас моторчик не запустился, меняем местами любые два провода. К сожалению, видео, где я подключаюсь к моторчику нету, потому что у меня перегрелся телефон и камера перестала записывать. Заранее извиняюсь. И вот я только сейчас решил проверить, работает ли этот моторчик или нет, хотя это надо было сделать ранее, но мне повезло, и он работает. А то было бы не очень прикольно, если бы я уже поставил драйвер, а моторчик оказался нерабочий. Итак, я долго думал, от чего же будет питаться наш наждачок, и наконец-то придумал. Это повышающий DC-DC модуль от 5 до 12 вольт, с нагрузкой не более 1,5 ампера, а это microUSB разъем, распаянный на небольшом кусочке платы для удобства применения. Но я надеюсь вы уже догадались. У нас осталось много блоков питания со штекером microUSB, как и житок прошлого. И куда их девать непонятно. А тут мы нашли куда один из них реализовать. Так разъем расположу где-нибудь в этом районе. И так как я люблю чтобы все держалось получше, прикручу его на винтик. Но сперва нужно сделать то, то что я больше всего не люблю. Это рассверлить гнездо под microUSB разъем. Повторять его прищудливую форму я конечно же не собираюсь. Банально потому что у меня нет набора надфилей. Куда гораздо проще было сделать под Type-C разъем. И ведь они у меня были. Ох уж это скупердейство. Немножко подпилю плату, чтобы сам разъем вошел поглубже в корпус. Иначе штекер microUSB может просто-напросто не достать. О, для чего придумал? Замазать маркером отверстие, чтобы оно не казалось больше, чем сам разъем. Да я просто чертов гений. Так и до инженера автоваза недалеко. Также делаю под разъем небольшую подложку, чтобы он не замкнул об корпус. Рассверливаю и приворачиваю разъем. Вот так это все получилось, вроде выглядит, но ну, относительно цивильно. И так как все устройства, которые питаются от microUSB, имеют у нас напряжение 5 вольт, нам нужно его повысить до 12, так как наш драйвер питается от 12 вольт. Для этого нам и нужен повышающий преобразователь. Этими двумя перемычками у него меняется выходной вольтаж, согласно вот этой схеме на обратной стороне. По умолчанию у него перемычки запаяны, что соответствует напряжению 12 вольт. То есть то, что нам и нужно. Данный трансформатор на плате, так же как и вся плата, будет прилично нагреваться, потому что при нагрузке на моторчик он выдает больше полтора ампера. Но если мы ее будем хорошо охлаждать, то с ней ничего не случится. А в качестве радиатора у нас будет служить сам корпус жесткого диска. Я его обезжирю и приклею модуль на теплопроводящий скотч. Такого размера радиатора уж точно хватит. Ну и вот так в итоге все получается. Дальше соединяю проводами всю цепь питания, то есть от microUSB разъема к повышающей плате, от повышающей платы к нашему драйверу. Итак, проверим питание, вставляем штекер microUSB в наш разъем, индикаторы загорелись и это меня уже радует. Пробуем запустить наш моторчик, потихоньку выкручивая регуляторы и остаты. И ура, он запустился. И даже вроде неплохо работает. Но это пока что без нагрузки, то есть без самого наждачного диска. А что будет с ним, пока что неизвестно. Также я решил заморочиться и вынести переключение направления вращения на тумблер. Нового такого, как казалось, у меня нету, но уже все исправлено и они едут с Китая. Потому что не люблю, когда у меня чего-то нет в наличии. А пока что нашел вот такой вот бэушный, он с двумя положениями и с тремя контактами. И расположу я его скорее всего тоже где-нибудь справа, чтобы все было под рукой. Тумблер у нас будет имитировать вот эти три контакта, где стояла перемычка. То есть от центрального контакта перемыкая на правый это у нас одно вращение, от центрального перемыкая на левый это у нас другое вращение. Чтобы не припаиваться к контактам хотел сделать вот такие вот пины. Но как оказалось они высокие и крышка у меня уже потом не закроется. Но еще немножко порывший в закромах, нашел вот такой вот провод с датчика удара от автомобильной сигнализации. И его четырехконтактная фишка идеально подходит к нашим пинам. Ее даже не придется резать, один контакт останется просто сбоку. Обрезаю провод и припаиваюсь к тумблеру. Далее отмеряю, намечаю и просверливаю отверстие под сам тумблер. Далее закрепляю тумблер в корпус. Ну и примерно вот так вот все это получается. Вроде бы даже и неплохо. Посмотрим как себя ведет напряжение при резком запуске. И оно на мгновение падает до 9 вольт что, наверное, не есть хорошо. Но уже при дальнейшей регулировке, а также нагрузке на двигатель, вольтаж не меняется, что не может меня не радовать. И тут меня посетила безумная идея, так как я эти платы все буду закрывать стандартной крышкой, и индикатора будет попросту не видно, я решил их перепаять и сделать снаружи. Буду использовать обычные 5 миллиметровые диоды, хотел использовать 3 миллиметровые, но, как оказалось, у меня их даже и нету. Но даже у 5 миллиметровых вольтаж по цветам такой же, поэтому перепаивать резисторы на плате не придется. Очень рисковое занятие, потому что не знал, подлезу ли я к ним или нет. Или совсем напрочь испорчу плату. Паял тонким жалом для паяльника ТС-100, 
Пытался паять так, чтобы было видно на камеру, но потом понял, что это бесполезно. Это надо паять под микроскопом. Поэтому покажу сразу готовый результат. Вот так это все выглядит, все припаяно и работает. Я уже проверял. Только для надежности надо их залить каким-нибудь клеем. Потому что оторвать от дорожек их проще простого. А теперь у нас снова передача очумелые ручки. Берем обычную бутылку от Байкала, вырезаем ее и делаем щиток для нашего диска. А точнее, этот щиток будет предотвращать попадание металлической пыли на наши платы. Далее отметим стандартную крышку жесткого диска и вырежем ее под наш наждачок. За кадром ее отпилил, отпиливал большой болгаркой. Не буду же я большой болгаркой пилить у себя в комнате. Теперь останется в ней сделать отверстия под индикаторы, то есть диоды. Нужно было как-то отметить, где под них сверлить отверстия, и я не нашел ничего лучше, как использовать тот же двухсторонний скотч. Было бы еще лучше, конечно, обычным пластилином, но у меня его не оказалось. За кадром просверлил, будем примерять. Уф, немножко неровно, как бы не выломать диоды с платы. Итак, временно привернул верхнюю крышку на винты и буду пробовать. И ура, все работает, значит диоды не оторвались. И снова отвернул верхнюю крышку, чтобы промазать ее герметиком. У меня в наличии был только автомобильный герметик, Виктор Рейнц. Кстати, очень хороший герметик, и опытные автомобилисты меня бы сейчас сажали за него. Итак, промазал все щели, завернул верхнюю крышку, осталось дело за диском. Тут у нас все просто, накладываю диск на наждачку, обвожу и вырезаю обычными ножницами. Если, конечно же, ножницы не жалко. Далее, чтобы улучшить адгезию, мотую диск этой же наждачкой. Далее непонятно, зачем привернул диск опять на моторчик. Решил попробовать приклеить наждачку на клей для потолочных плиток. Идея, в принципе, неплохая, и она прокатила, только вот пришлось опять снимать диск, чтобы его чем-то тяжелым прижать. Но пока ждал, пока приклеится наждачка, немножко побездельничал. Не спрашивайте меня, зачем я это делал, я сам не знаю. Ну и в итоге я разошелся и сделал три таких диска с наждачкой разной зернистости. А также пробовал по-разному приклеивать, по-разному вырезать. И лучший способ такой. Сперва приклеить диск на наждачную бумагу, подождать, когда он хорошенько высохнет, а потом уже вырезать по его окружности канцелярским ножом. Так получается аккуратнее всего. Это диски от других жестких дисков, и как мы видим, они почти все одинакового диаметра. Потому что все три диска, которые у меня были, подошли. Ну а теперь попробую измерить скорость вращения. Не знаю, получится ли это у меня по этой черточке черненькой. По идее, надо было вначале, прежде чем приклеить наждачку, приклеить что-нибудь большое черное и уже тогда измерить. Измерять буду вот таким вот тахометром, уже не раз им пользовался, вроде работает исправно. Итак, видео немножко ускорил, чтобы было понятнее, потому что обороты прибавляю по чуть-чуть. И если немножко увожу сметки, то тахометр уже не показывает. И вот мы достигли пика оборотов, это максимальное положение реостата. Чтобы вы не подумали, этот тахометр меряет до 99 тысяч оборотов. Получается, что этот драйвер может раскрутить наш моторчик только до 10 тысяч оборотов. В принципе, для мелких работ это предостаточно. Также в районе диска решил прикрутить два маленьких неодимовых магнитика, чтобы они собирали металлическую пыль. Упс, с одним немножко перестарался. Хорошо, что есть еще один. Но вот такой вот прикольный наждачок у нас получился из жесткого диска. На нем можно точить сверла и другую мелкую хрень. Понятное дело, что топор или нож вы уже на нем не наточите. Этот драйвер диск и наждачку раскручивает нормально и даже при нагрузке поддерживает хорошие обороты. Ток потребления всего нашего наждачка при хороших нагрузках составляет 2,2 ампера. Но это при том, то, что я его останавливал почти полностью. К сожалению, эти кадры тестов не заснялись, как и некоторые другие, так как телефон перегревается и отключается. А больше мне снимать, к сожалению, не на что. Вдобавок ко всему стал капризничать мой конденсаторный микрофон, на который я записываю закадровый голос. Издает всякие шумы и помехи как будто по рации. За это тоже извиняюсь. Ну и я думаю на этом все. Ссылки на расходники, а также на инструменты, которыми пользовался, оставлю как обычно в описании. Ну и всем до свидули, до новых видосиков.